today we learn about the project work which were which was given on the domestic uh, uh, pet animals birds they have some information and we have to gather that information and finish it so uh, i already explained you and uh, uh, try to do it neatly as a homework okay children so here there are 1 2 3 4 5 6 seven animals are they asked information and 1 2 3 3 columns they asked information about the birds different type of birds so we all gather the information so here we can identify them as two types one is the grazers jaria jdr is grazers means they depend only on the grass next one is called as browsers mainly non grazers anamata ante we get it now gadde aaharam kaadu vaatiki which include both wood woods and herbaceous dicots so ikkada browsers mainly non grazers non grazers ante enti avi aaharam gadde maatrame tinavu ఏంటంటే మరి విచ్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ వుడి అండ్ హెర్బేషియస్ డైకార్డ్స్ వుడ్లి అండ్ హెర్బే వుడి అంటే ఏంటి చక్క చక్కకు సంబంధించింది సో ఇక్కడ మనకి రెండు రకాలగా డివైడ్ చేయొచ్చు తినే ఆహారాన్ని బట్టి తినే ఆహారాన్ని బట్టి కామన్ గ్రూప్స్ రెండు చేయొచ్చు ఒకటి ఏంటి గ్రేజర్స్ రెండోది ఏంటి బ్రౌజర్స్ గ్రేజ్ మీన్స్ ఏంటి ఫెడ్ ఆన్ ఓన్లీ గ్రాస్ బ్రౌజర్స్ మీన్స్ వాట్ విచ్ ఇంక్లూ మెయిన్లీ నాన్ గ్రేజర్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్ బోత్ వుడి అండ్ హెర్బేషియస్ డైకార్డ్స్ మొక్కలు మొక్కలతో పాటు విత్తనాలు పోటు కాండం ఇలా ఇప్పుడు కుందేలు ఉందనుకోండి ఏం చేస్తుంది చెరుకు గల్ అంటే చాలా ఇష్టంగా మరి దుంపలు అంటే బాగా ఇష్టంగా తింటారు కదా ఇలా అనమాట సో రకరకాలుగా ఉన్నాయి టోటల్లీ కాలం టోటల్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ దర్ ఆర్ టు గ్రేజర్స్ అండ్ అదర్ వర్ ఇస్ బ్రౌజర్స్ ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ హోంవర్క్ అట్ యువర్ హోమ్ వాట్ ఆర్ ద గ్రేజర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బ్రౌజర్స్ ప్లీజ్ ట్రై టు డూ ఇట్ అట్ యువర్ హోమ్ యాజ్ ఎ హోంవర్క్ టుమారో షో మీ నెక్స్ట్ ఫన్ టైమ్ మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి పజిల్ లాంటి గేమ్ లాగా ఆడుకుంటాం అప్పుడప్పుడు అంచాక్షరం ఆడుకుంటాం కదా మనం అలాగే కొన్ని కొన్ని ఆటలు కదలకుండా ఒక ఒక మాట అనగానే స్టాప్ అనగానే ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా ఆ పొజిషన్లో ఉండిపోవటం అలాంటి ఆటలు ఆడుతూ ఉంటాం కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫన్ టైం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి ఒక ఫన్ టైం ఇచ్చాడు చూడండి ఎనార్గమ్స్ అంటారు ఎనార్గమ్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా ఒక వర్డ్ ఉంది ఆ వర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్ అన్నీ మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేస్తే రీఅరేంజ్ చేస్తే మళ్ళీ అర్థమంతా కొత్త పదం వస్తుంది దా మళ్ళీ ఒక్ ఆ వర్డ్లో లెటర్ ఒక్కసారి వాడాలి ఇలా ఒక వర్డ్ నుంచి కొత్త రకమైన వర్డ్స్ రాయటాన్ని ఏమంటారు ఎనార్గమ్స్ అంటారు ఏమంటారు నాన్న ఎనార్గమ్స్ సి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆర్క్ అనే వర్డ్ని తిప్పి రాస్తే అదే లెటర్స్ మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేస్తే కార్ వచ్చింది ఎల్బో అనేటువంటి మో చెయ్యి అర్థం ఎల్బో అంటే దాన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే బిలో అని వచ్చింది క్రింద అని చూడండి అర్థము మారిపోయింది పదం పే పదము స్పెల్లింగ్ మారుతుంది రీఅరేంజ్ చేస్తే లెటర్స్ని అర్థవంతమైన పదాలు రాయాలి అర్థం లేకుండా మళ్ళీ రాయకూడదు పదాలు మనం ఒక పదంలో అక్షరాలని రీఅరేంజ్ చేసి కొత్త పదం రాసామంటే దానికి ఖచ్చితంగా ఏముండాలి అర్థం ఉండాలి తర్వాత ఇలెవెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ రాసాం మనం సో ఈ విధంగా రీఅరేంజ్ చేస్తే కనుక మనకి కొత్త పదాలు వచ్చాయి what is a cat i saw what it a cat i saw oh ikkada ee dippu malli raste chudandi have you noticed that the letters in the left side word or phrase can be formed by rearranging letters of the right side words ikkada unnatu vanti padanni ikkada undi have you noticed kada uh, what uh, was it a cat i saw అనుంది కదా ఇప్పుడు ఇది ఇది తిప్పి రాస్తే వీటిని మళ్ళీ మీకు మొదటి పదాలు వస్తాయి రైట్ సైడ్ ఉన్న పదాలు వస్తాయి రైట్ సైడ్ ఏంటమ్మా ఐసా రైట్ సైడ్ ఏంటి సా వాజ్ వాజ్లో ఎస్ ముందుకు తీసుకురండి తర్వాత ఏది తీసుకురండి తర్వాత డబ్బులు తీసుకురండి సా వచ్చింది 
వచ్చిందా రాలేదా ఆ తర్వాత ఇట్లో అయి పెట్టండి ఐసా ఏమొస్తుంది ఐసా సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న పదాలు రీరైట్ రీఅరేంజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఏమొస్తుంది మనకి ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి రైట్ సైడ్ పదాలను రీఅరేంజ్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్కి పదాలు రైట్ సైడ్ పదాల లాగా మారుతాయి హ్యావ్ యూ నోటీస్ దట్ లెటర్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ వర్డ్ ఫ్రేజ్ కెన్ బీ ఫార్మ్డ్ బై ద రీఅరేంజింగ్ లెటర్స్ ఆఫ్ ద రైట్ సైడ్ వర్డ్స్ రైట్ సైడ్ అంటే ఇది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఇది సో రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్తో రీఅరేంజ్ చేసి రాయచ్చు లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రీఅరేంజ్ చేసి రాయచ్చు మనకు కావాల్సిన దల్లా లెటర్స్ని అర్థవంతంగా కలిపి మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ రాయాలి దాన్ని ఏమంటారు ఎనార్గం అంటారు ఏమంటారు నీ వాడు ఒక లెటర్ని ఒక ఒక పదంలో ఒక లెటర్ని ఒకటి ఒకసారి కంటే ఎక్కువ వాడకూడదు ఈ రెండు నియమాలు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మీకు ఎనార్గమ్స్ రాయచ్చు నెక్స్ట్ లెట్స్ అబ్జర్వ్ సమ్ మోర్ వర్డ్స్ so this type of words are called as anagrams a type of oka padam nunchi aksharala yokka rearrangement of kotha pada adhavantaina kotha pada ani raayadanni anagrams ani antar let's observe some more words cat act ani ostadu raaste inch ki chinna ani ostundi cat ante pilli act ante nadinchadu inch ante ante angulamu chinna ante gaddamu night ni thing ani maarchesam రీఅరేంజ్ చేస్తే లెటర్స్ స్టడీని డస్టీ అని రాసాం చూడండి అర్థం కూడా పూర్తిగా మారిపోయింది లెటర్స్ రీఅరేంజ్ చేసినప్పటికీ అర్థం అంతా పదం వచ్చింది కానీ ముంత ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పదం అర్థం ఉండదు కొత్త అర్థం వస్తుంది ఇది కూడా గమనించుకోవాల్సినటువంటి అంశం కెన్ యూ ఫ్రేమ్ సమ్ మోర్ ఎనార్గమ్స్ లైక్ దిస్ ఇలాంటి ఎనార్గమ్స్ కొన్ని నువ్వు రాసి రావాలి కొన్ని పదాలు ఏర్పరచుకొని ఆ పదాల నుంచి మీనింగ్ఫుల్ రీఅరేంజ్ చేసిన లెటర్స్ని మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ రాసి రావాలి But remember, all letters of the word or phrase must be used only one. We are going to use the word in the word of the word. We are going to use the word in the word of the word. And only once. This is the basic rule of the anagam. We are going to use the word in the letters and rearrange the word. We are going to use the word in the word of the letters. We are going to use the word in the word of the word. అదే లెటర్ని పదే పదే వాడకూడదు దీన్ని ఏమంటారు రూల్ ఆఫ్ ద ఎనార్గమింగ్ ఓకే నాన్న ఇప్పుడు ఎనార్గమింగ్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదమ్మా ఒక పదం ఇస్తే దానిలో లెటర్స్ అన్ని చూసుకొని వాటిని మనం రియర్ ఆ లెటర్స్ విడగొట్టుకొని వాటిని మళ్ళీ మనం ఇష్టం వచ్చేటట్టు కలుపుకొని అర్థవంతమైన పదాన్ని రాయ రాయాలి ఓకే లాంగ్వేజ్ గేమ్ మరి ఎనార్గమ్స్ రాయడం ఫన్ కదా ఎనార్గమ్స్ రాయటువంటి ఫన్ ఎందుకంటే మనకి అసలు రియరేంజ్ లెటర్ రాస్తే మళ్ళీ కొత్త అర్థమైన పదం వస్తుంది కొత్త పదం వస్తుంది అది కూడా అర్థం కూడా మారుతుంది ఇది చాలా మనకి తమాషాగా అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ గేమ్ మరి ఇంగ్లీష్ గేమ్స్లో కో ఆట ఆడినట్టు అన్నిట్లా ఆడినట్టు లాంగ్వేజ్కి కూడా లైబ్రరీ ఉంటుంది లాంగ్వేజ్కి కూడా గేమ్స్ ఉంటాయి ఈ లాంగ్వేజ్ గేమ్ ఎలా ఆడుతున్నారో చూడండి ఇక్కడ పిల్లలు స్టెప్ వన్ వన్ టూ త్రీ స్టెప్స్లో ఈ లాంగ్వేజ్ గేమ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి స్టెప్ వన్ లెటర్స్ ఫ్రమ్ పెయిర్స్ వన్ పర్సన్ సేస్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెట్ ఫ్రమ్ ఏ టు జెడ్ హిజ్ మైండ్ టిల్ ద అదర్ పర్సన్ స్టాప్స్ హిమ్ ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ బొమ్మలో ఉన్నారు ఒక అమ్మాయిని వరుసగా ఉంట అక్షరాలు చెప్పమని లెటర్స్ ఏబిసిడి అని వరుసగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎదురుగున్న అబ్బాయి తనకి ఇష్టం అంతా స్టాప్ అంటాడు అక్కడితో ఆపేయాలి అమ్మాయి ఇక చెప్పటం సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట రైట్ డౌన్ ద లెటర్ యూ గెట్ చూడు ఇక్కడ ఈ పాప ఏబిసిడిఈ ఎఫ్ అనగా అబ్బాయి స్టాప్ అని వేసాడు అంటే ఎంఐ దేని మీద ఫ్రేమ్ చేయాలి ఇప్పుడు లెటర్స్ని ఎఫ్ మీద ఫ్రేమ్ చేయాలి ఓకే స్టె సెకండ్ స్టెప్ రండి వాళ్ళ ఆటలో ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది సెకండ్ స్టెప్ చూడండి స్టెప్ టూ వర్డ్స్ రాయాలి ఇప్పుడు ఎఫ్ మీద బేస్ అయ్యే వర్డ్స్ రాయాలి రాస్తున్నారు చూడండి బోత్ పార్ట్నర్స్ రైట్ త్రీ వర్డ్స్ ఇద్దరు కలిసి చెరుమూడు పదాలు రాద్దాం అనుకున్నారు భాగస్వామ్యంగా ఈచ్ బీనింగ్ విత్ ద లెటర్ ఏ లెటరు ఎఫ్ లెటర్తో ఈ పాప చూడండి ఫన్ ఫిష్ ఫ్రాగ్ అని రాసింది ఈ పాప ఈ అబ్బాయి చూసి చూసారు రాశాడు ఫేస్ ఫింగర్ ఫుట్ ఇద్దరు కూడా ఎక్కడైతే ఆపారు ఆటలో అక్షరాన్ని ఆ అక్షరంతో లెటర్తో చక్కగా వర్డ్స్ రాశారు వాళ్ళకి వచ్చిన వర్డ్స్ మూడు మూడు రాశారు స్టెప్ త్రీలో ఏం చేశారు చూడండి తమాషాగా స్టెప్ త్రీ ఫ్రేజ్ సక్సెస్ ద వర్డ్స్ యూ రైట్ మీరు రాసిన పదాలు ఒకరికి ఒకరు మార్చుకోండి అతను రాసిన పద ఆ పాప రాసిన ఈ అబ్బాయి రాసిన పదాలన్నీ కలిపి ఫ్రేజెస్ రాయచ్చు మీకు ఇప్పుడు ఫ్రేజ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువతోటి కొన్ని పదాలు ఉంటాయి వాటిని ఏమంటారు ఫ్రేజ్ అంటారు వాటి పూర్తి అర్థం ఉండవచ్చు ఉండకపోనివ్వచ్చు సో ఇక్కడ మీకు వర్డ్స్ వచ్చాయి వర్డ్స్ నుంచి ఫ్రేజ్ వస్తాయి అనే విషయాన్ని గమనించుకోవాలి వర్డ్స్
సో ఇక్కడ ఈ రెండు వర్డ్స్ కలిపి ఫ్రైజెస్ రాస్తారు ఈ అబ్బాయి రాసింది ఈ అమ్మాయి రాసింది అట్టు చూడండి దెన్ యూజ్ వర్డ్స్ యు గెట్ టు రైట్ మీనింగ్ఫుల్ ఫ్రైజెస్ అర్థవంతమైన ప్రజలు రాయమంటున్నారు ఇక్కడ అర్థవంతమైనవి మై ఫేస్ మై అనే పదం చేర్చి ఆ అమ్మాయి ఫేస్ రాసింది కదా ముందు దానికి మై ఫేస్ పెట్టింది సో దాంతో వర్బ్ అయింది సారీ ఫ్రైజ్ అయిపోయింది ఫింగర్ చిప్స్ ఫింగర్ పక్కన చిప్స్ పెట్టింది దాంతో ఫ్రైజ్ అయింది ఏ ఫ్రాక్స్ ఫూట్ ఫ్రాక్ అని రాసింది కదా అమ్మాయి ఏ ఫ్రాక్స్ ఫూ ఏ టచ్ చేసింది ఆర్టికల్ ఫూట్ అనేటువంటి కొత్త పదం చేర్చింది సో పదాలు రాయటం నేర్చుకున్నాక ఆ పదాలతో ఫ్రేజులు రాయటం కూడా వీళ్ళు ఆటలో ప్రాక్టీస్ చేశారు దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ గేమ్ నెక్స్ట్ ఈ అబ్బాయి చూడు రాసిన ఆటల్లో అబ్బాయి ముందే రాశాడు ఫేస్ రాశాడు ఈ అబ్బాయి రాసింది ఈ అమ్మాయి మార్చుకుంది కదా సో ఈ అమ్మాయి రాసిన ఈ అబ్బాయి ఇప్పుడు రాయాలి ఓ వాట్ ఫన్ ఫ్రేజ్ రాసేసాడు ఫన్ తోటి ఏ గ్రీన్ ఫ్రాగ్ ఫ్రాగ్ తోటి ఫ్రేజ్ రాసేసాడు ఏ ఫిష్ ట్యాంక్ చూడండి ఈ లిద్దరు రాసింది ఒకరికొకరు మార్చుకుని వాటిని ఫ్రేజులుగా మార్చారు ఈ ఆటతో మీకు ఒక రకమైన ఎంత జాస్తిగా ఉంటుంది రెండవది నేనే రాయాలి నేనే రాయాలి కొత్తది రాయాలి అనేటువంటి ఉత్సుకత మీలో ఏర్పడుతుంది ఓడ్ గేమింగ్ అనమాట దీన్ని ఓడ్ గేమ్ నుంచి ఏం పెట్టాడు ఇక్కడ ఫ్రేజులు రాయటం కూడా అలవాటు చేశాడు అంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థం అవుతుందమ్మా లెటర్స్తో వర్డ్స్ రాస్తాం అర్థవంతమైన వర్డ్స్ తోటి ఫ్రేజులు ఏర్పడతాయి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఈ ఆట ద్వారా మీరు నేర్చుకుంటారు ఇది ఒక ఇంగ్లీష్ రూల్ లాగో గ్రామర్ రూల్ లాగో కాకుండా చక్కగా ప్లే మెథడ్లో మీకు మనసుకు హత్తుకునేలాగా ఈ పాయింట్స్ని రీచ్ అవుతారు మీరు ఓకే ఇంకా చూడండి పజిల్ లింక్ పజిల్ ఇచ్చాడు హీర్ ఈస్ ద లింక్ పజిల్ ఫర్ యూ టు సాల్వ్ నీకు ఒక పజిల్ ఇచ్చాడు కొన్ని లెటర్స్ మిస్ చేశాడు ఆ అర్థం ఇచ్చాడు పక్కన దాని అర్థం వచ్చేది రాయాలి మనం సో ద లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ఆఫ్ వన్ వర్డ్ బికమ్ ద ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ఇక్కడ ఒక పదం ఇస్తాడమ్మా ఈ పదం ఇచ్చి ఈ కింద ఉన్న ఈ చివరి ఉన్న మూడు లెటర్స్ తర్వాత రెండో వాక్యం వాడికి స్టార్టింగ్ లెటర్స్గా తీసుకొని రాయాలి మళ్ళీ ఇక్కడ చివరి ఉన్నటువంటి మూడు లెటర్స్ థర్డ్ దానికి స్టార్టింగ్ లెటర్స్గా తీసుకొని రాయాలి అలా ఒక పదాన్ని రాసినప్పుడు దాని చివరి ఉన్న త్రీ లెటర్స్తో మళ్ళీ కొత్త పదం మళ్ళీ ఆరు పదం యొక్క చివరి త్రీ వర్డ్స్తో మరొక కొత్త పదం ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళాడు లింకింగ్ అలా లింకింగ్ రాయటం వల్ల నీకు ఏమర్థం అవుతుంది వర్డ్ ఫార్మేషన్ అర్థం అవుతుంది ఒక వర్డ్ నుంచి అదే ఆ చివరి లెటర్స్ తోటి మరొక కొత్త వర్డ్ రాసేటువంటి ఐడియా ఏర్పడుతుంది వర్డ్స్ ఎలా ఏర్పడతాయి అనేది కూడా నీకు ఒక కాంక్రీట్ ఐడియా ఏర్పడుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఏ డే వెన్ యువర్ స్కూల్ ఈజ్ క్లోజ్ చక్కగా అర్థం ఇచ్చాడు ఎప్పుడు మనం సెలవు వచ్చేది చూడండి ఏ డే వెన్ యువర్ స్కూల్ ఈజ్ క్లోజ్ ఏమని పిలుస్తారు మీరు దాన్ని లాస్ట్ డే ఎల్ఏఎస్ టీడిఏవై అన్నారు ఈ చివరి మూడు అక్షరాలు తీసుకోండి అమ్మా లుకింగ్ ఆఫ్టర్ చిల్డ్రన్ డ్యూరింగ్ ద డే వైల్ దర్ పేరెంట్స్ ఆర్ అట్ వర్క్ మరి అమ్మ నాన్నలు పనులు పనికి వెళ్ళిపోయి పిల్లలను చూసే సంస్థలను ఏమంటారు ఈ కింద ఇచ్చే పదాలతో మూడు లెటర్స్తో రాయాలి చివరి లెటర్స్తో డే డే కేర్ డే కేర్లో చేర్చి వెళ్ళిపోతారు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఉద్యోగాలకి సో డే కేర్ చక్కగా ఈ కింద ఈ చివరి ఇచ్చినటువంటి మూడు అక్షరాలు డే కేర్ రాస్తాం నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు మన కేర్ తోటి ఇంకొక వాక్యం రాయాలి ఇక్కడ వాడు ఇచ్చాడు ఏం రాయాలి ఎన్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఏరియా ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆట ఆడుకోవడానికి వినోద స్థలాన్ని ఏమంటారు అన్నాడు మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎరీనా అని రాస్తాం ఏ రాస్తాం మనం ఎరీనా ఏఆర్ఈఎన్ఏ ఎరీనా నెక్స్ట్ టు మేక్ ఏబుల్ చేయగలను అని చెప్పడానికి ఈఎన్ఏ తీసుకోవాలి ఈఎన్ఏ తీసుకుంటే ఎనేబుల్ వస్తుంది ఏ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ద గాడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ బ్రింగ్స్ హ్యాపీనెస్ మనకు దేవుడి నుంచి కానీ ఇంకే రూపాన సంతోషాన్ని ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటారు అన్నాడు ఇది తీసుకోండి బియ్యల్ని తీసుకోండి బ్లెస్సింగ్ ఏమంటారు ఆశీర్వచనము బ్లెస్సింగ్ నెక్స్ట్ టు టేక్ ఫుడ్ ఇన్ ద బాడీ ఇంక్ తో దీన్ని రాయాలి మనం ఐఎన్జి ఇంక్ తో ఉపయోగించి రాయాలి ఈ లెటర్స్ తో ఉపయోగించి ఐఎన్జి టు టేక్ ద ఫుడ్ ఏమని రాస్తాం మనం ఇంజస్ట్ ఐఎన్జిఈస్టి ఐఎన్ జి లైట్ గా ఉన్నాయా మీకు ఐఎన్ జిఈస్టి ఇంజస్ట్ మళ్ళీ ఈ చివరి ఈఎస్టితో టు క్యాలిక్యులేట్ రఫ్లీ అంటాం అనుకోండి ఏమంటాం మనం ఇక్కడ ఈఎస్టిఏ ఉపయోగించాం ఐఎంఏటిఈ ఎస్టిమేట్ ఈ చివరి ఏటీతో లెటర్స్ ఏటిఈ లెటర్స్తో పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద
భూతకాలము ఈట్ అనేటువంటి ఓడికి భూతకాలము ఏటి ఏట్ చూడండి అమ్మ ఎంత చక్కగా ఎంత జాగ్రత్తగా మనం ఓడ్ ఫార్మింగ్ నేర్చుకుంటున్నాము ఒక పజిల్ లాగా ఇచ్చారంట ఒక పదం నుంచి ఆ చివర లింక్ లింక్ వర్డ్స్ అంటారు అనమాట ఆ చివర ఆ ఇచ్చిన పదం యొక్క చివర లెటర్స్ తోటి మళ్ళీ కొత్త లెటర్ కొత్త పదము వాళ్ళు ఎట్లా రాయాలి అంటే వాడు ఇస్తున్నాడు అర్థం మనకి ఈ అర్థం వచ్చేలాగా ఆ కింద మూడు మాటలు కలుపుకొని రా సారీ పైన పదంలోని మూడు అక్షరాలు కలుపుకొని రాయండి అని ఒక అర్థవంతమైన వాక్యం ఇస్తున్నాడు ఆ పూర్తి అర్థం వచ్చే పదాన్ని మనం ఆ మూడు లెటర్స్ ఉపయోగించి రాయాలి ఇది చాలా ఈజీయెస్ట్ మెథడ్